Salut, c'est Olivier et je suis dingue de jeu Épisode 11, nous sommes à Evry où il s'y passe plein de choses et notamment un événement qui est une première dans cette ville de 52 651 habitants. Ouais, ça c'est de la précision. Le 25 et 26 avril 2015, deux jours où s'est tenu le premier événement de jeux vidéo. Mais attention, ce n'est pas le petit salaud où on y met uniquement les consoles et les jeux tendance. Non, l'Evry Game City se veut la rencontre du numérique et du jeu vidéo, qu'il soit ludique, éducatif ou totalement délire. J'en ai profité pour investir le lieu et de voir de quoi il en retourne précisément. À l'initiative de l'ENSI, École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise, avec la mairie d'Evry, l'Evry Game City, c'est un nouveau grand rendez-vous annuel, so gaming, de la culture numérique et du jeu vidéo en France. Et ça tombe bien, car c'est dans les arènes de l'Agora que l'on va retrouver les gladiateurs du gaming, disant soit au passage, le joueur du jeu vidéo. Ma première attention fut sur la zone accueillant des jeux made in France, s'il vous plaît. Du jeu de plateforme basique à la 3D, ces sociétés nous montrent que la France a la force d'un savoir plein de novations et d'innovations. On peut découvrir les créateurs de jeux où les visiteurs peuvent discuter pour en savoir plus sur l'univers du jeu vidéo. Une sorte d'exploration à travers différents stands pour en avoir l'information. Au travers des différents points de rencontre, ils offrent la possibilité à chacun de s'informer, d'explorer ou de s'essayer de quoi trouver des sponsors, mais aussi pourquoi pas créer des vocations. Donc je m'appelle Pierre, je suis chef de projet dans une boîte qui s'appelle Dapiki Monkey. On a un petit studio bordelais qui a deux ans maintenant, presque trois. Donc en fait c'est un jeu donc en pixel art, des niveaux super courts. Tu peux transformer ton personnage en boule de feu, en fantôme, en, en pic pour grimper sur les murs. Ça te donne des, des, des nouvelles capacités et ça te permet de traverser les, les différents obstacles qu'on va te proposer dans les niveaux. Frédéric Lecomte, euh, je représente Backlight Studio, qui est un studio d'animation et on s'est lancé dans l'aventure de la réalité virtuelle avec euh, l'Oculus Rift en développant voilà, des, des démos, euh, des démos euh, en interne dans notre studio. Euh, ce qu'on a voulu apporter nous dans, dans le monde de la réalité virtuelle et qui n'avait pas encore à date euh, quand on s'est lancé dans l'aventure, c'est euh, voilà, une dimension narrative euh, aux expériences pro proposées et aussi une belle direction artistique euh, et une, une belle qualité d'exécution euh, euh, dans la démo. Alors mon ressenti, bah, j'ai trouvé que c'est un jeu extraordinaire. On, on a l'impression d'être vraiment dans le jeu. Mais on est là, on voit le personnage, on, en moins on est sur les rails, on vit, on, on vit le, le jeu en fait. On voit différents mondes, différents personnages, tu regardes autour de toi, tu tournes ta tête, tu vois des personnages et c'est génial. On peut voir que la partie Playing Zone était le point central de l'événement avec ses retransmissions des jeux sur grand écran. L'e-sport, le sport électronique, qui prend de plus en plus d'ampleur. Mes amis, c'est du sérieux. On s'équipe de PC puissants, claviers, souris, casques avec micro intégré dernier cri. L'ambiance reste très sereine malgré qu'il y ait des moments de concentration extrême. Il y a un tournoi pour chaque jeu présent. League of Legends, Counter-Strike, Starcraft 2 et Hearthstone. Les arbitres veillent au grain. Ils surveillent les parties, regardent particulièrement les écrans pour voir si des joueurs n'ont pas de logiciel qui pourrait faciliter les parties en ligne. Dans le cas où ça arrive, c'est la disqualification directe. Vous voyez même les risques de dopage numérique existent. Mine de rien, la Playing Zone a pas mal capté mon attention, car la plupart des joueurs présents dans cette zone sont sponsorisés, voire même rémunérés pour leur performance de gamer. Il faut aimer jouer, soit, mais être un professionnel du clavier, c'est mieux. 
Aux états unis et en Corée, ils sont pionniers en la matière où des joueurs sont des superstars et arrivent à en vivre. Je m'appelle Emmanuel Bondu, mon pseudo c'est Manu et je suis le coach de l'équipe Team AJC Blue sur CSGO. Le sport c'est une compétition entre des équipes pour essayer de devenir meilleur et d'être le champion au final. C'est tout comme le sport, sauf que c'est des jeux vidéo, on est devant un écran, on n'est pas actif, on ne produit pas un effort sportif, mais euh, c'est tout comme. C'est-à-dire qu'on a l'aspect mental, on a l'aspect cohésion d'équipe, l'entraînement au quotidien qui est vraiment très important. Et c'est comme ça que j'ai fini le e-sport. Bonjour, je suis Romain Serra, euh, alias Simuan, je suis le fondateur d'Hyperia, j'ai 28 ans et à la base euh, Hyperia c'était un, un projet étudiant dans mon école qui est Epitech. Et euh, on a lancé le projet il y a six mois maintenant et euh, maintenant on est ici à Livery Games pour, euh, pour caster l'événement sur League of Legends et Counter Strike. Commenter les parties euh, des, des, des différents joueurs, des différentes équipes et euh, le diffuser sur internet. En France, c'est assez difficile à mettre en place parce qu'il y, de, y a deux grosses structures qui marchent vraiment, c'est au gaming et Millennium. Mais après, on a du mal à, se, à concurrencer le marché américain qui est vraiment très développé. Je suis là moi depuis à peu près 15, 15 ans ouais. et euh, au début, on, déjà dans les compétitions, c'est dans, dans des garages, on gagnait une souris alors que le niveau était exceptionnel. Là, je remarque que ça avance de plus en plus, certes, lentement, parce qu'on voit en Suède, en Amérique ou en Corée, c'est vraiment énorme, c'est comme un sport, c'est même un sport en Corée. Pour l'instant, on remarque que ça commence à avancer tranquillement en France puisque euh, je pense que la politique commence à s'intéresser dessus, il euh, y a quand même beaucoup d'argent dessus et enfin, euh, je pense que dans une dizaine d'années, euh, l'e-sport sera un sport. Nous avons la traditionnelle zone de gaming où on joue au jeu Next Gen. C'est l'espace de jeu incontournable par excellence. On voit bien le résultat. Ils viennent de partout et sont présents à toutes les sauces. Même des cosplayers sont venus de loin pour assister à cet événement. Enfin, première édition, franchement, c'est plutôt classe. L'emplacement est super bien, l'organisation aussi. Euh, franchement, euh, continuez comme ça. Euh, je suis venu aujourd'hui en cosplay, étant donné que c'est la première édition, euh, je me suis dit autant, euh, autant marquer le, le, le coup avec un cosplay du coup euh, d'Harry euh, de League of Legends. Le jeu vidéo et le cosplay, pour moi, c'est deux passions. Euh, je me, étant euh, un vraiment fan de MMO, de MOBA, euh, de, de toutes sortes de jeux, je m'inspire du coup des jeux vidéo afin de sélectionner mes cosplays en fait. Ce que je trouve de plus dingue, euh, la scène, <rire> j'adore. <rire> Euh, la disposition des gradins en fait ça donne vraiment envie. Euh, c'est une super convention, euh, c'est un super rassemblement, on va dire ça plutôt comme ça, et euh, c'est génial. Oh que je te crois On en profite pour se défoncer au joystick. Découverte des derniers jeux avec les dernières consoles, mais aussi la confrontation entre joueurs en toute convivialité. On se met une bonne raclée dans la joie et la bonne humeur. De plus en plus de personnes postent des vidéos sur internet en montrant leur partie de jeu, donnant astuces, techniques, conseils ou bien comme moi, faire des commentaires pour le fun. Aujourd'hui, les critiques sur ces pratiques en feraient rire plus d'un. Mais à l'époque, la communauté de gamers qui se compte en millions sans me vanter n'était pas restée insensible et avait vite réagi sur les réseaux sociaux obligeant les personnes originaires de ces élogieuses railleries à s'excuser. Pour ma part, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer vraiment ces joueurs invétérés qu'on pourrait appeler les hardcore gamers. Mine de rien, tout cela est et sera un business énorme. Au-delà de tous les corps de métier qui se créent, cela donne aussi aux jeunes générations des ambitions nouvelles. Bah, tout simplement pour ceux qui veulent vraiment vivre la passion, euh, que ce soit dans l'e-sport le, e ou dans le gaming, il faut juste faire attention parce que euh, pour, pour l'instant c'est bancal et il euh, y, y a peu de pourcentage de réussite, donc euh, toujours avoir euh, une branche à s'accrocher si ça ne marche pas. Euh, et après donner à, à 200%, mais faites vraiment attention parce que d'abord les études, puis après on verra dans, dans le gaming. 
petit bilan de cet événement. Eh bien, cela aura été la visite de 5000 personnes. C'est très prometteur pour une première qui, j'espère, deviendra un rendez-vous annuel avec encore plus de matière. Même la secrétaire d'État chargée du numérique et le maire d'Evry étaient présents pour apporter leur soutien à cette initiative. Oui, mes amis du gaming, le changement, c'est maintenant C'était Olivier pour l'épisode 11 à l'Evry Game City et je reste dingue de jeu Ciao, ciao